Herzlich willkommen in der Lob, an Not Another Dope Show. Ähm, ich habe eine Anfrage bekommen auf YouTube von Undercover Anonym. Peace. Du wolltest wissen, wie das passiert ist bei mir mit dem Heroin, wie ich da drauf gekommen bin, wie es angefangen hat. Uns wurde ja als Kinder immer eingeredet, dass ähm, Arsch ist eine Einstiegsdroge wäre. Und ich habe da schon lange mit Rauscherfahrungen gehabt, mit Alkohol vorher. Und als ich gekifft habe, dachte ich, das ist ähnlich wie Alkohol vom äh, Vollrausch her. Also Alkoholvollrausch ist ähnlich wie so Kiffen, aber nicht ganz so heftig. Und die Nebenwirkungen sind nicht so krass. Und dann war ich halt Kiffer. Und irgendwann habe ich auch das auch nicht mehr geglaubt, weil ich mal Speed und Koks probiert habe und festgestellt habe, das kann nicht passen. Das ist total andere äh, Wirkung wie, wie Cannabis. Ja? Dieses Aufputschen und alles. Und ich dachte mir, wie kann das sein, dass jemand sagt, ja, dann reicht ihm das Cannabis nicht mehr und dann nimmt er äh, äh, so, äh, Speed oder, oder Kokain und da, oder Heroin. Und dann habe ich mir immer gedacht, das kann alles gar nicht so stimmen, wie die das erzählen. Ja? Trotzdem hatte ich immer Respekt, vor allem vom Heroin und so, und das wollte ich dann erstmal gar nicht haben. Aber in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, äh, sind halt alle möglichen Drogen dann immer unterwegs gewesen, die wurden da auch gehandelt. Und da war halt dann auch äh, ab und zu mal eine Person dabei, die Heroin genommen hat. Ich wollte die nicht in meiner Wohnung haben, aber war halt so. Die war mal kurz da und dann wieder weg in meinem, in meinem äh, Umkreis. Ich habe das dann schon so gesteuert, dass ich da nichts mehr damit zu tun habe. Und dann kamen halt auch nur Anfragen, als ich selber am Dealen war, ob ich mal Opium besorgen kann. Die Ifi war das, die kam zu mir und hat mich halt gefragt, weil ihr Bruder war mal früher bei der Hash Connection und dann, als ich angefangen habe, und äh, die haben halt alle mit Heroin drin gemacht und haben aber jedem verboten, dass sie das kriegt. Und ich habe gesagt, mit Heroin will nichts zu tun haben. Aber Opium ist halt schon ähnlich. Ja, dann habe ich halt das besorgt. Ich habe damals in Rammersdorf gewohnt und habe das Stückchen Opium besorgt und habe ein kleines Stück für mich behalten. Das war ausgemacht und ich hab, den Rest habe ich abgegeben. Keine Sau wusste, wie man sowas rauchen soll. Also ich habe das halt einfach auf mein ähm, Purpfeifchen bei dem Hasch oben drauf gelegt und habe das mitgeraucht. War ein angenehmes Gefühl, mehr aber auch schon nicht. Ja. Aber das war der Einstieg, weil diesen Geschmack, der so ein bisschen kleinmäßig ist, der ist auch, wenn man Heroin raucht. Und damit habe ich dann angefangen, Heroin auf dem Blech zu rauchen. Auch äh, der Umstand war halt, es gab nichts zu kiffen. Wahrscheinlich hat die Polizei mal wieder einen größeren rausgefischt oder eine größere Ladung abgefangen oder sowas. Es gab halt nichts und das wochenlang und ich habe da mal, aber schon Erfahrungen gehabt mit Valium und äh, Ruhepol und mit ja, die ganzen anderen Drogen, die es so gibt. Und dann kann man mal äh, gerade zufällig so ein richtig gutes Heroin auf dem Schwarzmarkt in München. Ja, und ich wusste ja alle möglichen haben da und Her Herbert haben wir immer gesagt, dazu jeder hat einen Herbert. Aber ich bin nicht so erwartet für ihn gewesen, weil es hat mir halt nichts, ja, es hat mir nichts gegeben. Ja, ich habe da drei, vier Bleche geraucht und habe dann ganz leicht die Stecke gehabt. Das Zeug war gestreckt wie Sau. Und dann hat mir einer mal eins gegeben, ja, der hat mir das sogar umsonst gegeben am Hauptbahnhof in München war das. Und dann gibt mir das und ich fahre nach Hause und äh, ja, bin nicht schlecht drauf, weil es schon wieder nichts zum Kiffen gab und habe mir halt das auf die Folie geklebt. Zieh einmal da dran, nichts weg, weil ich, ich war schon immer so. Ja, Erstmal ausprobieren mit ganz geringen Dosierungen, egal was es ist. Erstmal schauen, wie es ist. Ja, ich habe dran gezogen, habe es weggelegt und zünd mir Zigarette an. Damals war ich noch Zigarettenraucher. Aschenbecher so hier äh, liegen gehabt auf dem. T-Shirt und Kippe im Mund, Augen kurz zugemacht und als ich wieder aufmache, war die Kippe ganz abgebrannt, inklusive am Filtern, hat man mal hier, äh, habe ich einen Brandfleck gehabt, ich habe das nicht gemerkt, <lacht> eingepennt. Und dann einmal ziehen an dem Scheißding und ich sage, ey, ich glaube, das Ding hier, das wird, äh, das wird mich jetzt flashen, weil ich habe von dieser Blombe ja noch richtig viel gehabt. Dennis, als du das mal sehen solltest, Dennis, ja? 
Wir haben uns ja dann nochmal ein Pichel getroffen auf Therapie. Deine Schwari hat mich drauf gebracht. So war das, so bin ich drauf gekommen. Ich habe davor mit äh, rum experimentiert damit, aber das war alles nichts Gescheites. Das war halt nur so, ja, bisserle und mehr das Schlechtsein war immer da. Und äh, das habe ich auch andere Leute, die so gut imprimieren wollten. Ich habe extra viel drauf gemacht, habe sie viel ziehen lassen, sie kotzen wie die wie Raya vorher was gegessen mit dem Mittel damit sie halt auch was im Magen haben und die meisten haben es halt dann bleiben lassen. Nur halt nicht jeder. Ja? Die Franziska zum Beispiel, ist halt, bei der ist das passiert, dass die das halt cool fand. Da war das egal, die wusste, dass man kotzt. Weil die hat vorher Kodein gefressen, das wusste ich nicht. Ja, und mit der bin ich halt dann so richtig abgerutscht. Aber draufgekommen war, bin ich schon vorher selber. Das war nicht sie. Ja. Das war ich schon. Ich habe auch entschieden, dass ich das nehme. Ich habe entschieden, dass ich das kaufe. Ich habe entschieden, dass ich es bringe. Ich habe entschieden, das war immer alles meine Entscheidung. Aber Fakt ist nun mal, dass ich schon auch dieser Prohibition mit Schuld gebe. Ich hätte niemals Kontakt mit irgendwelchen Junkies gehabt. Hätte es äh, Cannabis legal gegeben. Das ist ganz klar. Wenn ich Cannabis legal in, in einem Coffeeshop oder was kaufen kann, dann muss ich dann nicht mit irgendwelchen Junkies abhängen. Oder gucken, wo kriege ich denn was zum Kiffen her. Und weil es wochenlang nichts gibt, dann doch vielleicht empfänglich darauf zu sein. Weil, ey, ich hatte doch natürlich irgendwo ein Problem. Ich habe Schmerzen, versteht ihr? Beinschmerzen damals schon gehabt. Und da kam es halt wie gerufen. Jo, und wie kam ich zum Spritzen? Das war nach der Daytop-Therapie. Bis dahin habe ich es nur geraucht auf dem Blech, das heißt nur, das reicht ja. Aber du brauchst halt sehr viel mehr auf, dem, auf der Alufolie, als du beim Spritzen brauchst. Ein guter Freund von mir hat meinen ersten Druck gemacht. Tja, und da, da habe ich es dann nur noch gedrückt. Ich wollte nichts mehr anderes auf Folie, Nase. Das ist auch das, warum ich mir damals in dem Video rede ich drüber, warum ich ja eine Überdosis gehabt habe. Fast. Weil ich halt äh, das ab, ab damals halt nur noch gespritzt habe, was halt echt dämlich ist. Aber du sparst halt viel, du brauchst nicht ganz nicht so. Du brauchst nur ganz wenig. Und da äh, Turn wieder anfängt, wie das einfährt, das ist halt von einer Sekunde auf die andere. Wenn du affig bist und du hast äh, ein, ein gutes Material, was da halt ausreichend von der, von der Dosierung her ist, weil du hoch dosiert bist und du ballerst es, dann siehst du richtig, wie sich die, wie das Licht sich ändert. Weil die Pupillen sich zusammenziehen. Man kriegt da ganz kleine Stecknagel, kopfgroße Pupillen. Und in dem Fall ja, siehst du halt gleich die Welt ganz anders. Und zwar kalt. Es wird richtig kalt. Es schaut aus wie bei einer Matrix, wenn alles so bläulich ist. <lacht> grau, blau, äh, grün, grün, grünlich ist. Sorry. Ja. Ist schon äh, ein wahnsinns Gefühl dann gewesen. Und das Problem ist ja am Anfang, wenn man das anfängt mit so einer Droge, dann beliebt man sich ja selber. Man glaubt dann, man, ja, das eine Mal macht nichts. Oder zweimal geht schon. Ah, ja, ja, komm, die eine Woche ist nicht schlimm. Bis du guckst, ist der Mühle drum. Weil du kannst dazu bearbeiten gehen und kannst spitzen, dass sie einschlafen. Du hast kein, kaum Probleme. Finanziell geht es am Anfang ja noch. Aber bis du schaust, äh, schaffst du halt das nicht mehr, weil der Turn nicht mehr lang genug ist. Das hält nicht mehr zwölf Stunden. Das hält halt nur noch zwei, drei. Das Zeug, was du kriegst, ist auch noch minderwertig, weil die Polizei auch mal wieder tätig wird und Leute rausfischt und immer wieder die guten Quellen wegfallen. Von daher ist es einfach so, dass die Prohibition schuld dran ist, wenn man weiter abrutscht. Schaust da an, wie es in Frankfurt ist, in dieser einen Straße, da wie die Leute da drauf sind. Das sind einfach nur ganz unten. Weißt du? Und ein paar wenige von denen, die wollen auch keine Hilfe mehr annehmen. Die wollen bloß ihre Drogen haben und dann damit glücklich werden. Weißt du? Ja. Leidiges Thema. Aber so ist halt nun mal die Tatsache. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeiner kann, mit irgendeiner Substanz einfach umzugehen, egal welche Substanz das ist. Über kurz oder lang ist der äh, Schritt oder ist es zu weit, geht man zu weit. Und dann kann man immer so einfach aufhören. Dann wird es immer schwieriger. Und umso länger das ist, umso schwieriger wird es. Und äh, ja, 
Und ich denke mal, bei Cannabis ist es ganz genau so. Es ist halt dann, wenn man Schweißausbrüche kriegt oder nicht richtig schlafen kann. Dann, ja, ich vermute mal, das ist halt dann, wenn man, wenn man die, die, wenn was verpasst hat, wieder aufzuhören. Ja, Alter oder IT, weiß ich nicht, an der Kamera anonym, M oder W. Ich kann da nur als sagen, dass es dumm war, das auszuprobieren. Einfach nur, weil es alle anderen um mich herum auch gemacht haben und weil alle meine Leute, mit denen ich sonst immer gekifft habe, plötzlich auf Heroin waren und es gab halt nichts anderes, ich einfach nicht stark genug war und gesagt habe, okay, ich nehme jetzt mein ganzes Geld, was ich habe, und fahre nach Holland und hole mir was. Das habe ich später ja gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt, pff, weißt du, ich habe ja, ich war ja nicht sofort gleich durchgehend drauf. Es war ja ein langer Weg dahin. Ich habe ja immer wieder mal was genommen und dann wieder mal nicht und dann mal auf die Nase, hat man nicht geschmeckt und das ist bei meiner Nase ist da irgendwas da oben auch ganz krumm. Das heißt, das ist sehr verzögert beim Wirkungseintritt, also habe ich es immer geraucht, bis halt dann was mit Spritzen dazu kam und ab da, ja, es hat sofort da, auch beim Kopf. Als ich Crack zum ersten Mal probiert habe, wollte ich es nicht mehr in der Nase haben, weil es bei Essen halt sehr viel intensiver ist und echt wenig brauchst am Anfang. Wohlgemerkt am Anfang, weil du bist ganz schnell dabei, dass du halt dein ganzes Geld, was du hast, ausgibst, nur damit du halt noch was hast und bis du schaust, ist auch deine ganze Einrichtung weg und die von deinen Eltern und Freunden und du fängst an link zu werden und du bist dann bist du aber schon kaputt. Und bei Crystal Met, denke ich mal, ist es auch so. Am Anfang denkst du vielleicht, du kannst da aufhören, aber nach dem zweiten Mal ganz sicher nicht mehr und dann ist es vorbei. Habe ich nie probiert und ich bin auch froh drum. Ich glaube, ich, ich wäre so ein Opfer. <lacht> ich wäre auch sofort untergangen. Jo, falls ihr Fragen habt, schickert mich, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr keine Fragen habt, macht es auch nicht. Wenn es euch gefällt, was ich erzähle, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten, aber dann in die Kommentare. Worum? Ansonsten, Pisa.